ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു നാടൻ ഒഴിച്ചേറിയാണ് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടിയും ചെറുപയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരച്ചകറി പലർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും കുറച്ചു പേർക്ക് അത് അറിയാത്ത റെസിപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയൊക്കെ നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടി ചെറുപയർ തോരൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വാഴപ്പിണ്ടി കട്ട് ചെയ്യുന്നതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചെറുപയറും വാഴപ്പിണ്ടിയും ചേർത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടിയും ചെറുപയറും ചേർത്തിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ റെസിപ്പി നമ്മുടെ തോരനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ വൈക അത് തന്നെ ചെയ്യാം വാഴപ്പിണ്ടി കറിയുടെ വീഡിയോ ഒന്നും പക്ഷെ എനിക്ക് വാഴപ്പിണ്ടി കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയത് വീഡിയോ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒഴിച്ചേറി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കറി ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ചെറുപയറ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കറി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപയർ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പയറിന്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് ആ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ കറിയുടെ ആ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപയറും ചേർത്ത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കളറാണ് അതെന്താണ് കളറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില റെസിപ്പികളിൽ ചില കമൻസ് വരാറുണ്ട് ചേച്ചി ഞങ്ങൾ എത്ര ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടും ചേച്ചി ചെയ്യുന്ന കറിയുടെ കളർ ആവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചേർക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ സെയിം കളർ തന്നെ ആവും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അതേ റെസിപ്പിയുടെ കളർ തന്നെ ആവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന പൊടികളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുമ്പോഴാണ് ഈ കളർ വ്യത്യാസം വരിക അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണോ എന്ന് മാത്രം നോക്കുക കറിയുടെ കളറിലല്ലല്ലോ കാര്യം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും വാഴപ്പിണ്ടി കിട്ടുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ വാഴപ്പിണ്ടി ചെറുപയറും ചേർത്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിക്കോളൂ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം കഞ്ഞിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കറി എന്നൊന്ന് നമുക്ക് കാണാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടിയും ചെറുപയറും കറി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നമ്മളിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചെറുപയറ് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാഴപ്പിണ്ടി ചെറിയ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചെറുപയറൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുപയർ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കുക്കായി കിട്ടും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ വാഴപ്പിണ്ടിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ചെറുപയറൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാണ് കഴുകിയ ചെറുപയർ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെടുക്കുന്ന പയറിൻ്റെ കുക്കിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പൊക്കെ റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ ചിരിവേതെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ജീരകപ്പൊടിയും ചേർക്കാം ജീരകവും ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ മതി കേട്ടോ അധികം കളർ വേണ്ട നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പച്ചമുളക് നമ്മൾ പിണ്ടിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ ഇതിൽ കറിവേപ്പിലയും അധികം വേണ്ട കേട്ടോ കറിവേപ്പില ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറ് ഒരു വിസിൽ വന്നു കംപ്ലീറ്റ് പ്രഷർ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടോ പയറ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പയറ് ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ ഇതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി വാഴപ്പിണ്ടി കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വാഴപ്പിണ്ടി പയറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് പയർ ഉടഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പയർ മാറ്റിയിട്ട് വാഴപ്പിണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കളയണ്ട ഈ പയർ വേവിച്ച വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപയർ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട്
ഇനി നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടി നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരട്ടെ ഒരു രണ്ട് വയസ്സിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പിണ്ടി കുക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറും കൂടി ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം നമ്മൾ പിണ്ടിയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അരപ്പ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കുക ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ പയറും മിക്സായിട്ട് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പയറും പിണ്ടിയും ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ അരപ്പിലേക്ക് അധികം വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കറിയല്ല അധികം തിക്കായിട്ടുള്ള കറിയല്ല ഒരു മീഡിയം കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഈ കറി ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരണം നമ്മൾ ഇളക്കാതെ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളച്ചു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അപ്പോൾ എനിക്ക് കമൻസ് വരാറുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഇളക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറികൾ തിളയ്ക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിളച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇളക്കാതെ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവില്ല കേട്ടോ പിന്നെ പയറിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ ഒരു ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പിന് പകരമായിട്ട് ഒരു കപ്പ് പയർ ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ചേർക്കാം പക്ഷെ അധികം പയറിനേക്കാൾ പിണ്ടിയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പയർ കുറവും പിണ്ടി കൂടുതലായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറി നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് വറവ് ചേർക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ കടുക് ചേർക്കുക കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടുക് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഉള്ളി ചേർത്തിട്ട് ഉള്ളിയുടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറ്റിമുളക് ചേർക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പിലേക്ക് ആക്കാം ഇനി മുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയി തുടങ്ങട്ടെ മുളകിൻ്റെ കളർ വല്ലാതെ അങ്ങ് മാറി പോകണ്ട എപ്പോഴും നമ്മൾ കറികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുള്ളതാണ് മുളകിൻ്റെ കളർ അധികം ഇങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോകണ്ടാന്നുള്ളത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് ആയി തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ മുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുമില്ല ചെറുതായിട്ടേ മാറി വരുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വറവ് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാണ് കുറച്ച് മേലെ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാഴപ്പിണ്ടിയും ചെറുപയറും കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം പുട്ടിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂട് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുക്കിംഗ്
കുറച്ചുള്ളിലേക്ക് നീങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ഈ വീട് അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പാർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് ഉണ്ടതുപോലെ തന്നെ നല്ല കിടുക്ക സംഭവമുള്ളത് ആ റോഡിന് നല്ല വ്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു ബോൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ കമിഴ്ത്തി വെച്ച പോലെയുള്ള ഷേപ്പ് ഇത് റിഫൈനറിയുടെ ഏതോ ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഏത് പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ഞങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതെങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കുറച്ചു നാളായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നല്ല രസമുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം നമ്മുടെ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ കാണുന്ന എല്ലാ റിഫൈനറിയാണ് നമ്മുടെ കാണുന്ന പോർഷൻ മുഴുവനും പിന്നെ നേരെ കാണുന്നത് രാജഗിരിയുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണോ എന്നറിയില്ല ഇത് <laughs> <laughs>